আসসালামু আলাইকুম ডিজাইন সোর্সিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত তো আজকে আমি এই সামার ডিজাইনটা করে দেখাবো আর এই ডিজাইনটা করতে আমি যে ফোনটার ভেক্টরগুলো ব্যবহার করছি এগুলো ডাউনলোড লিংক দিয়ে দেব তো আজকে ডিজাইনটা মূলত পুরোটাই ভেক্টর ব্যবহার করে করা ভেক্টরগুলো আসলে কিভাবে ট্রেস করে ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করবেন সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখাই দেব তো যারা কাজ জানেন কিংবা জানেন না সবার জন্য খুব ভালো উপযোগী একটা ডিজাইন আর খুব সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করব যেন আপনাদের বুঝতে প্রবলেম না হয় তো ডিজাইনটা করার জন্য আমি ইলাস্ট্রেটরে চলে আসলাম এখানে এসে ব্ল্যাক কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব তার আগে একটু বলি আমি এই পুরো ফাইলটা আপনাদেরকে দিয়ে দেব আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবেন লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেব আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন ডাউনলোড করে আর ডাউনলোড করার পর যদি সাদা পেজ দেখা যায় তাহলে আমি আসলে এই সাদা আর্টবোর্ডের ভিতর কিছু না রেখে বাহিরে দেই তো আপনারা একটু চেক করে নেবেন আর তাছাড়া সিসি ভার্সন না হইলে এটা আপনাদের নাও ই হইতে পারে আপনাদের পিসিতে তো যাই হোক ডিজাইনটা করার জন্য আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল নিলাম ব্ল্যাক কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিব এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল নিলাম এখানে আমি ফিল কালারটা ওকে করলাম করে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক দেওয়ার জন্য এখানে ছয়টা জিরো দিলাম দেওয়ার পরে এটা আমি ওকে করে দিলাম এখান থেকে স্ট্রোকটা নান করে দিলাম দিয়ে আর্টবোর্ড পুরাটা ওইখান থেকে এখান পর্যন্ত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক করলাম তো লক করার পর কন্ট্রোল ওটার টু দিলাম আমার এখানে একটুখানি বাকি আছে আমি এটা এই জায়গায় মিলাই দিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম তো লক করার পর ডিজাইনটা করতে ফার্স্টে আমি সার্কেল নিব আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গেলে গেলাম গিয়ে এখান থেকে ইলিপসি টুল নিলাম ইলিপসি টুল নিয়ে শিফট অল্টার চেপে একটা সার্কেল নিলাম তো সার্কেলটা আপাতত আমি অন্য যে কোনো একটা কালার দেবো এই কালার দিলাম এই কালার দেওয়ার পর এটা আমি একটুখানি ছোটো করলাম শিফট অল্টার চেপে একটু ছোটো করলাম অল্টার চেপে আরও একটা নিলাম এখানে নিলাম দুইটা নিলাম নেওয়ার পর দুইটা মিলে শিফট অল্টার চেপে বড় করলাম বড় করে এটা মিডিলে রাখলাম মিডিলে রাখার পর আমি অ্যালাইনে গেলাম অ্যালাইন থেকে আমি এই যে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম দিয়ে দিলাম মানে দুইটা একদম সমান করে নিলাম তো সমান করে নেওয়ার পর আমি দুইটা সার্কেলই সিলেক্ট করলাম দুইটা সার্কেল সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি এটা ফিল আসে এটা আমি স্ট্রোক করে দিলাম তো স্ট্রোক করে দিয়ে স্ট্রোকটা আমি মোটামুটি বড় দেব আমি এই যে এখানে বড় দেখতে পারতেছেন যে এরকম মোটা চশমার ফ্রেমটা মূলত হইতেছে এটা তো এখানে আমি উনিশ পিটি দিছি এটা আমি এখান থেকে টোয়েন্টি পিটি দিলাম দেওয়ার পর আমি এই যে এই সার্কেলটা অ্যারো চেপে মোটামুটি এই জায়গায় নিয়ে গেলাম আমি দরকার হলে দুইটা মিলে যদি আমার এখানে জায়গা না হয় শিফট অল্টার চেপে আরও ছোটো করলাম এটা আমি অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড অ্যাপেয়ারেন্স করলাম এক্সপান্ড অ্যাপেয়ারেন্স করার পর আমি এটা অ্যারো চেপে আর একটুখানি এদিকে সরাই নিলাম এটা এখানে রাখলাম রাখার পর এখান থেকে আমি পেন টুল নিলাম পেন টুল নিয়ে আমি এই জায়গাটাতে ক্লিক করলাম এখান থেকে এই জায়গায় ক্লিক করলাম ক্লিক করে হালকা কার্ভ একটা শেপ দিলাম অবশ্যই এটা হালকা শেপ দিব যেন বেশি না হয় দেওয়ার পর এটা আমি স্ট্রোক করে দিলাম দেওয়ার পর এটা আমি সিলেক্ট করলাম এটা আমি সিলেক্ট করলাম করে আমি এর আগে টোয়েন্টি দিছিলাম এখানে আমি এটা পনেরো দেব পনেরো পিটি দিলাম দেওয়ার পর ওকে করলাম ওকে করার পর আমি এই দুটা মনে হচ্ছে অ্যালাইন হয় নাই আমি অ্যালাইনে ক্লিক করলাম অ্যালাইনে ক্লিক করে এটা আমি এই যে এই ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম দিলাম তো দুইটা সমান নিয়ে আসে এরপর আমি এই যে এই অংশটা দিয়ে দেব এই অংশ দেওয়ার জন্য এখান থেকে আমি রাউন্ড রেক্টেঙ্গেল নিলাম রাউন্ড রেক্টেঙ্গেল নিলাম নিয়ে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা রেক্টেঙ্গেল নিলাম নিয়ে এটা আমি মন চাইলে একটুখানি ভিতরে ঢুকাই দিতে পারি এটা একদম মিডিলে দেব এই জায়গাটাতে দিলাম অল্টার চেপে একটা এই জায়গাটাতে দিলাম দেওয়ার পর এটা আমি কন্ট্রোল আর দিয়ে রোলার নিয়ে আসলাম রোলার নিয়ে এসে আমি একটু দেখব আসলে এটা চোখের আমতাজে না করে আমি দেখি কতখানি আপ ডাউন হয়েছে এই রোলারটা আমি এই জায়গায় মিলাই দিলাম এটা আর এখান থেকে এটা এই যে দেখেন কতখানি নিচে চলে গেছে আমি এটা এই জায়গাটাতে মিলাই দিলাম মোটামুটি এত বড় রাখলাম তো আমার দুই পাশের ইটা দেওয়াও শেষ হয়ে গেছে আমি এই গাইডটা ডিলিট করে দিলাম কাইট ডিলিট করে দেওয়ার পর আমার এটার কাজ শেষ আমি এটা স্ট্রোক আছে স্ট্রোকটা আমি আর একটু মোটা করে দিতে পারি আমি আঠারো রাখলাম রাখার পর এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে এটা আমি এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড করে ফিলটা উঠাই দিয়ে ওকে করে দিলাম তো ওকে করে দেওয়ার পর সব সহকারে আমি এটা গ্রুপ করলাম সব সহকারে আমি এটা গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর আমি এটা গোল্ডেন কালার দিয়ে দেব তো গোল্ডেন কালারটা আসলে কিভাবে তৈরি করতে হয় এই হালকা ইয়েলো কালার আর ডার্ক ইয়েলো কালার মিলে আমি এটা গোল্ডেন কালার তৈরি করছি এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে গ্রেডিয়েন্টে গেলাম
দিয়ে টেনে একটা নিয়ে গেলাম শিপ চেপে এই যে এই কালারটা দিলাম আবার টেনে একটা নিয়ে গেলাম এখান থেকে প্লাস চিহ্ন আসলে টেনে একটা নিয়ে গেলাম শিপ চেপে আবার উপরেরটা দিলাম লাস্টে যেটা আছে এটা শিপ চেপে এই কালারটা দিলাম তো আমার এখানে গোল্ডেন কালার মূলত হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর আমার এটা আনগ্রুপ করতে হবে আমি এটা সব সহকারে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে এরকমই থাক এরপর ফার্স্টে আমি এই যে এই কোকোনাট ট্রি ভেক্টরটা নিয়ে আসব তো এই লিঙ্ক এটা আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আচ্ছা কোকোনাট ট্রি বসানোর আগে আমি এই যে এই পাশেরটা আগে ক্লিয়ার করে নেই প্রথমে আমি এই যে এই ঢেউটা নিয়ে আসবো এটা নিয়ে আসার জন্য এই যে এই লিঙ্কটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখানে গিয়ে আমি এটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর এটা মূলত যে পিএনজি ইমেজ সেই জন্য এটা প্রথমে সেভ ইমেজ অ্যাস দিলাম দিয়ে এটা ডেস্কটপে সেভ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আবার ইলাস্টিটরে চলে গেলাম ইলাস্টিটরে চলে গেলাম এখানে এসে প্লেসে গেলাম ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে প্লেসে গেলাম গিয়ে এখানে আমি ডেস্কটপ থেকে সেটা প্লেস করে নিলাম তো প্লেস করে নেওয়ার পর একটা পিএনজি ইমেজ যার কারণে আর ইমেজটার রেজলিউশন অনেক বড় আমি একটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটা আমি উইন্ডোসে গেলাম উইন্ডোজ থেকে এই যে এখান থেকে ইমেজ ট্রেসে গেলাম ইমেজ ট্রেসে গিয়ে ডিফল্টের জায়গায় এটা আমি লো ফেডালিটি ফটো দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর ওকে করে দিলাম আমার এখানে একটু টাইম লাগতে পারে এটা কারণ প্রসেসটা ইমেজটা অনেক বড় ছিল তো আমার এখানে বেশ ভালোই টাইম লাগলো এটা ট্রেস হয়ে গেছে এরপর আমি এটা এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড করে এটা আমি মাউস চেপে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে হোয়াইট কালারটা ক্লিক করে ডিলিট করে দিলাম তো ডিলিট করে দেওয়ার পর আমি এই যে উপরের এই অংশগুলা উপরের যে অংশগুলা এই যে এগুলা এগুলা এবং চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি কিংবা রাখতে পারি আমি এটা ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পর সব সহকারে আমি এটা গ্রুপ করলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মাউস চেপে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে আমি এটা এই জায়গায় নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে শিফট অল্টার চেপে এটা আমি ছোট করলাম মোটামুটি এত ছোট করলাম এটা আমার আরও ছোট করতে হবে এটা আমি মোটামুটি আর একটুখানি ছোট করব এত বড় করলাম আর আমি এই যে এটা আর একটু উপরে দিতে পারি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম আমি এই দুইটা সার্কেল সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল বি দিলাম সার্কেলের ব্যাকে দিয়ে দিলাম এই যে এটা তো এরপর আমি এই ঢেউটা এখানে এই যে এই এই পাশে বসাবো আমি এটা এই জায়গায় রাখলাম একটু বড় করি একটু বড় করলে হবে না ঢেউটা আমার এদিক দিয়ে বের হয়ে আসতে হবে শিফট অল্টার চেপার একটু বড় করলাম বড় করে এটা এরকম রাখলাম একটু দেখি এই জায়গাটা কি করছি এরকম রাখার পর এরকম রাখার পর এটা আমি কন্ট্রোল কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম এইটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল বি দিলাম এটার ব্যাকে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পর এটা এখানে আমার ব্যাকে পেস্ট হইল তো একটা উপরে লাগবে একটা নিচে লাগবে এটা আমি আবার সিলেক্ট করলাম তার আগে আমি এই যে চশমাগুলো সবগুলো এগুলো আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম তো লক করার পর এটা আমি সিলেক্ট করলাম করে আমি এটা এখান থেকে একটুখানি কেটে দেব এখান থেকে ইরেজার নিলাম ইরেজার নিয়ে আমি এই যে অংশটুকু কেটে দেব এখান থেকে এ পর্যন্ত কেটে দিলাম এখান থেকে এই অংশটুকু কেটে দিলাম তো কেটে দেওয়ার পর আমি একটু দেখে এটা আনগ্রুপ করতে হবে কি না যখন আমি এই অংশটুকু সিলেক্ট করতেছি পুরোটা সিলেক্ট হতেছে যার কারণে এটা আমি প্রথমে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে আমি এই যে এখান থেকে এগুলো ডিলিট করে দিলাম তো এগুলো ডিলিট করার জন্য এইভাবে সহজে যেন ডিলিট হয় যার কারণে আমি এই চশমার এগুলা আন লক করে রাখছি যেন এগুলো আমার সিলেক্ট হতে প্রবলেম না হয় এই যে এখন একবারে সিলেক্ট করে ডিলিট করতে পারতেছি তো এটা যদি আমি না লক করে রাখতাম তাহলে কিন্তু এটা করা যেত না আমি এই অংশটুকু ডিলিট করে দিলাম এই অংশটুকু ডিলিট করলাম বাইরে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমি একটু বড় করে নিলাম এই অংশটুকু ডিলিট করলাম এই অংশটুকু ডিলিট করলাম তো ডিলিট করতে গিয়ে খেয়াল রাখবেন যেন ভিতরের অবজেক্ট আবার কোনো ডিলিট না হয় আমি এই পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এই সব সহকারে এটা গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে আমার আরও একটা কাজ আছে এটা আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম কপি করে কন্ট্রোল কপি করে এই যে একটা কপি করছি কপি করে এটা আমি কন্ট্রোল কপি করে মাউস চেপে অ্যারেঞ্জে গিয়ে বিং টু ফ্রন্ট করলাম 
এই যে এটার উপরে উঠায় দিলাম বিন্টু ফ্রন্ট করার কারণ আছে এরপরে আমি এটা এখান থেকে ইরেজার নিলাম ইরেজার নিয়ে আমি এই জায়গাটাতে কেটে দিলাম এই যে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে সুন্দর করে কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর কেটে দেওয়ার পর আমি এটা আনগ্রুপ করলাম আচ্ছা আনগ্রুপ করার আগে আমার নিচে যেটা আছে এটা তো আমি উপরে কপি করে নিয়ে কাটলাম আর নিচে যেটা আছে এই যে নিচে যে জায়গাটা কাটলাম ওই জায়গায় সিলেক্ট করে দেখা যাবে যে নিচে এটা চলে আসতেছে কন্ট্রোল যেটে ব্যাকে গেলাম তো সেটা আমি প্রথমে কন্ট্রোল ফ্রি দিয়ে হাইট করে দিলাম হাইট করে দেওয়ার পর এই যে উপরে যেটা কপি করে নিয়েছিলাম সেটা আছে এটা আমি এখান থেকে আনগ্রুপ করলাম আবার আনগ্রুপ করলাম তো এই জায়গাটা অনেকখানি ঝামেলা মনে হবে কারণ আমার অর্ধেকটা থাকবে উপরে অর্ধেকটা থাকবে নিচে যার কারণে আমার এই ঝামেলাটা করতে হলো তা না হলে ঝামেলা হইতো না আমি এই অংশটুকু ডিলিট করে দিলাম এই অংশটুকু ডিলিট করলাম এই অংশটুকু ডিলিট করলাম এগুলা ডিলিট করার জন্য মূলত ওটা আমি নিচের যেটা ওইটা হাইট করে রাখলাম এরপর আমি কন্ট্রোল অল্ট থ্রি দিয়ে যেটা হাইট করছিলাম সেটা নিয়ে আসলাম এবার মনে হচ্ছে ভিতর থেকে জিনিসটা বাহিরে চলে আসছে তো আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি তো এরপরে আমি আবার একটা সার্কেল নিব ওইখান থেকে এখান থেকে আমি লিপসি নিলাম নেওয়ার পর শিফ অল্টার যে প্যাকটা সার্কেল নিলাম তো সার্কেলটা আমি এমনভাবে নিব যেন এই যে এটা পুরোটা ফিল হয়ে যায় কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম কাট করার পর আমি এই যে এটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল বি দিলাম মানে এটা সবার ব্যাকে পেস্ট হয়ে গেল তো এরপরে আমি এই সার্কেলটা সিলেক্ট করলাম এটা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেবো এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করলাম গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করার পর আমি এই যেই মাথাটা ক্লিক করলাম এখান থেকে আই ড্রপ আর নিলাম শিপ চেপে এই যে হোয়াইট কালার দিলাম হোয়াইট কালার দেওয়ার পর আমি এটা হোয়াইট কালার দিলাম এরপরে আমি এই যে এই মাথাটা ক্লিক করলাম করে এখান থেকে আই ড্রপ আর নিলাম শিপ চেপে এই যে সবুজ কালার দিলাম আমার এটা আসলে কালার হয়নি এটা আমি আবার ক্লিক করলাম শিপ চেপে হোয়াইট কালার দিলাম মানে আমার এক মাথায় হবে হোয়াইট কালার আর এক মাথায় হবে সবুজ কালার আমার এখানে দুইটা হয়েছে কিনা আমি একটু দেখে নেই এই যে দুইটা হয়েছে আমি একটা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম এখানে মূলত দুইটা পয়েন্ট থাকবে এটা খেয়াল রাখবেন পয়েন্ট থাকবে দুইটা একটা সবুজ আর একটা সাদা তো আমার এটা কালার দেওয়া হয়েছে আমি এখন এটা শুধু এখান থেকে জিরো আছে এটা আমি মাইনাস নাইনটি করে দিলাম মাইনাস নাইনটি করে দেওয়ার পর সাদাটা আর একটু বেশি করে দিলাম এরকম দিলাম দেওয়ার পর দেওয়ার পর আমি এখান থেকে আবার ইলিপস নিলাম নিয়ে শিফট অল্টার চেপে একটা সার্কেল নিলাম তো সার্কেলটা আমি এই জায়গাটাতে রাখলাম রাখার পর কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম এটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল বি দিলাম তো আমি এটার ব্যাকে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পর আমি আবার গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করলাম গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করার পর আমি প্রথমেই এই যে এই অপশানটা দিয়ে দেব গ্রেডিয়েন্ট রেডিয়েল গ্রেডিয়েন্টে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর হোয়াইট কালারটা একটাই রাখবো আর এই যে এই সবুজ কালারটা হোয়াইট কালারটা একদম এই মাথায় দিয়ে দিলাম আর এই সবুজ কালারটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর শুধু ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে আই ড্রপার নিয়ে শিপ চেপে এই যে এই অরেঞ্জ ডার্ক অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিলাম তো আমার এখানে উল্টা পাল্টা হয়েছে হোয়াইট কালারটাই হবে ভিতরে আর অরেঞ্জ কালারটা বাহিরে হবে সেজন্য আমি এখানে রিভার্স গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেছে হোয়াইট কালারটা আর একটু বাড়াই দিতে পারি কিংবা কমাই দিতে পারি তো আমি এটা এরকম রাখলাম আমার এটার এই এই চোখের কাজ শেষ আমি এই যে এটার নিচে মন চাইলে একটা শ্যাডো দিতে পারি কিংবা এরকমই থাক সমস্যা নাই তো এরপরে এরপরে আমি এই যে এই জায়গায় এই কোকোনাট ট্রি ভেক্টরটা নিয়ে আসবো এটা আমি এখান থেকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে আমি এটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এটা ইন্টার দিলাম তো আমি এটা মূলত আপনারা কোকোনাট ট্রি ভেক্টর লিখে সার্চ দিলে অনেক রকম ট্রি পাবেন যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এটা এখান থেকে কপি ইমেজ দিলাম এখান থেকে ইলাস্ট্রেটরে চলে আসলাম এখানে সে কন্ট্রোল ভি দিলাম ভি দিয়ে আমি এটা ইমেজ ট্রেস করলাম ইমেজ ট্রেস করে এক্সপ্যান্ড করলাম একটু টাইম লাগতেছে এরপর আমি এটা এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড করে আমি এটা এখান থেকে মাউস চেপে আনগ্রুপ করে দিলাম আনগ্রুপ করে ম্যাজিক ওয়ান টু নিলাম হোয়াইট কালার উপর ক্লিক করলাম সিলেক্ট করলাম ডিলিট করে দিলাম তো ডিলিট করার পর এটা আমি নিলাম নেওয়ার পর এটা আমি কিবোর্ডের আই চেপে কিবোর্ডের আই চেপে এই গোল্ডেন কালার দিয়ে দিলাম গোল্ডেন কালার দেওয়ার পর গোল্ডেন কালার দেওয়ার পর এটা আমি মাউস চেপে ট্রান্সফর্মে গেলাম রিফ্লেক্টে গেলাম গিয়ে ছোট গাছটা এই দিকে চলে গেল এরপর আমি এটা ওকে গুজিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে এই জায়গা থেকে আমি ইরেজার নিলাম ইরেজার নিয়ে এই জায়গাটা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর আমি এই জায়গাটা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে সব সহকারে এই গাছ দুইটা সহকারে আমি এটা গ্র
তো এরপরে আমার এটা নিয়ে আসা এই জায়গায় নিয়ে আসার পর আমি এটা এই জায়গায় রাখলাম এই জায়গায় রাখার পর কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম আচ্ছা তার আগে আমি এটা একটুখানি ছোট করি শিফট অল্টার চেপে ছোট করে নিলাম ছোট করে নিয়ে আমি এটা এই জায়গাটাতে দিলাম এটা আমার আরও ছোট করতে হবে শিফট অল্টার চেপে আরও ছোট করলাম এই জায়গাটাতে দিলাম দিয়ে আমি এটা এখান থেকে ঘুরাই দিলাম মোটামুটি এরকম করে দিলাম এটা আর একটু বড় করবো শিফট অল্টার চেপে একটুখানি বড় করলাম করে আমি এটা এরকম রাখলাম এরকম রাখার পর এখান থেকে আমি পেন টুল নিলাম পেন টুল নিয়ে এই জায়গাটা ক্লিক করলাম এখান থেকে এই জায়গাটা ক্লিক করলাম মাঝখানে দিয়ে একটা শেপ নিয়ে নিলাম আমার এই জায়গাটা সুন্দরভাবে নিতে হবে শেপ নেওয়ার পর কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম প্রথমে আমি এটা সিলেক্ট করব সিলেকশন টুল থেকে সিলেক্ট করলাম করার পর কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম আমি এটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল ডি দিলাম কিংবা এটা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম এইটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল এটা বলতে আমি এই যে এই গ্লাসের এই যে এই চোখটা বোঝাচ্ছি এটা আমি যে তখন লক করছিলাম এটা আমি প্রথমে আনলক করতে হবে কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে আনলক করলাম আনলক করে আবার আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখলাম রাখার পর আমি এই যে এই চশমাটা সিলেক্ট করলাম করে কন্ট্রোল বি দিলাম মানে এই যে এটা যে আমি কপি করছিলাম কপি করার পর এই যে নিচের অংশটুকু যে তৈরি করলাম ওইটা আমি এই সানগ্লাসের নিচে দিয়ে দিলাম আর গাছের উপরের অংশটুকু উপর দিয়ে বের হয়ে গেল তো এটা আমার এখানে মাইনাস নাইনটি দেব কারণ হচ্ছে আমার ওটার সাথে মিলতেছে না আমি এটা একটু ক্লিক করি এটা আছে মাইনাস এগারো মাইনাস এগারো আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পর আমি এখান থেকে উইন্ডোজ থেকে গ্রেডিয়েন্টে গেলাম গ্রেডিয়েন্টে গিয়ে এটা আমি দিয়ে দেবো মাইনাস এগারো তাহলে উপরের সাথে মিলবে মাইনাস এগারো এটাও দিয়ে দিলাম তো একটু হলেও মিলছে আমি এটা দুটা মিলে গ্রুপ গ্রুপ করতে পারবো না এরকমই রাখলাম তো রাখার পরে রাখার পরে আমি এই যে এটা আবার একটা অল্টার চেপে কপি করে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর আমি এখান থেকে ইরেজার নিলাম ইরেজার নিয়ে এই মাথাটা কেটে দিলাম এভাবে কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর এই ট্রিটা এখানে এটা আমি আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করার পরে এই অংশটুকু টান দিয়ে নিয়ে গেলাম আর এই অংশটুকু এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পর এটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে মাউস চেপে অ্যারেঞ্জে গিয়ে অ্যারেঞ্জ না ট্রান্সফর্মে গিয়ে রিফ্লেক্ট দিয়ে দিলাম রিফ্লেক্ট করে এদিকে ঘুরে গেল তখন আমি এটা কপি দিয়ে দিলাম কপি দেওয়ার পর কপি কিংবা ওকে যে কোনো একটা দিলেই হবে আমার এই গাছটা আর একটুখানি এইদিকে হওয়া লাগতো আর একটু ঘুরানো লাগতো মনে হচ্ছে কিংবা আমি এটা এখানে শিফট অল্টার চেপে ছোট্ট করে বসাই দিই দিয়ে এটাই আমি একটুখানি ঘুরাই দিলাম শিফ টলটার চেপে আর একটুখানি বড় করলাম বড় করে এই জায়গায় দিলাম এগুলোর আসলে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আপনারা ভালো লাগার জন্য যেরকম করতে হয় ওইরকম করবেন তো আমি এটা এরকম রাখলাম এখানে একটু অন্যরকম হয়েছে এখানে একটু ওরক অন্যরকম হইলো আমি এই গাছটা দুইটা মিলে মন চাইলে একটুখানি এই দিকে দিতে পারি এটা আর একটুখানি ঘুরাই দিতে পারি আর এটা আমি এখান থেকে শিফট অল্টার চেপে আর একটু বড় করতে পারি বড় করে এরকম রাখলাম আর এই যে এই অংশটা এই অংশটা ক্লিক করলাম এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিলাম নিয়ে এখানে ক্লিক করলাম করে এই জায়গায় মিলাই দিলাম আর এই যে অংশ বাড়তি আছে আবার ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিলাম নিয়ে এটা আমি এই জায়গায় দিয়ে দিলাম এটা এই জায়গায় দিয়ে দিলাম এই যে অংশটা নিলাম এটা আমি এই জায়গায় দিয়ে দিলাম মাঝখানে ফাঁকা থাকতেছে তো সেই জন্য এটা আবার সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি অ্যাড অ্যাঙ্গর পয়েন্ট নিলাম নিয়ে এখানে একটা দিলাম এখানে একটা দিলাম দেওয়ার পর আমি এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিলাম ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নেওয়ার পর আমি আবার এটা একটা পয়েন্ট নেই এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিলাম নেওয়ার পর আমার এই জায়গাটা এখানে যাবে খুব সুন্দরভাবে এটা আমি এখানে মিলাই দিলাম তো এটা মিলাই দেওয়ার পর আমি শুধু এই জায়গায় কয়টা বার্ড দিয়ে দেব তো এখানে বার্ড দেওয়ার জন্য আমি আর সেমভাবে আপনার এই যে লিঙ্কে গিয়ে এই বার্ডটা ডিলি কপি করে নিয়ে আসবেন এটা আমি অল্টার চেপে এখানে নিয়ে গেলাম 
নিয়ে যাওয়ার পর এটা আমি এখান থেকে ইমেজ ট্রেস দিলাম ইমেজ ট্রেস দেওয়ার পর আচ্ছা আমি ডিলিট করে দিলাম এটা সরাসরি আমি এভাবে এটা ব্যবহার করলে আমার হোয়াইট কালারই সহ আসতেছে তো আমি এই লিঙ্কটা নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখানে গিয়ে আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে যে বার্ড চলে আসলো এটা মূলত পিএনজি ইমেজ আমি প্রথমে এটা কপি ইমেজ এস দিলাম দেওয়ার পর কপি না এটা আমি সেভ ইমেজ এস দিলাম দেওয়ার পরে এটা আমার ডেস্কটপে আসলো আসার পরে এটা আমি এখানে সেভ দিয়ে দিলাম তো সেভ দেওয়ার পর আবার ইলাস্টিটার চলে গেলাম ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে প্লেসে গেলাম প্লেস থেকে এটা আমি নিয়ে নিলাম তো নতুনদের জন্য আমি আসলে ডিটেলস করে বুঝাইলাম এটা যে পিজি ইমেজ ছিল কিন্তু পিএনজি ইমেজগুলো কীভাবে নিয়ে আসবেন ওটা প্রথমে ডেস্কটপে সেভ দিবেন তারপর নিয়ে আসবেন তা না হইলে কিন্তু ব্ল্যাক কালার ব্যাকগ্রাউন্ড সহ আসবে তো এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখান থেকে আমি এটা ইমেজ ট্রেস করে দিলাম এটা আমি এখান থেকে ওকে দিয়ে দিলাম আমি জানি না কত টাইম লাগবে ইমেজটা একটু বড় তো হয়ে গেছে এরপর আমি এটা এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এক্সপ্যান্ড করে এটা আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে ম্যাজিক ওয়ান টুল নিলাম ম্যাজিক ওয়ান টুল নিয়ে হোয়াইট কালার পর ক্লিক করে সিলেক্ট করে ডিলিট করলাম তো ডিলিট করার পর এই পাখিটা আমি কিবোর্ডে রায় চেপে এই গোল্ডেন কালারেই দিয়ে দিলাম এই যে এই গোল্ডেন কালার দিলাম এখানকার এই গোল্ডেন কালারটা দিলাম দেওয়ার পর এটা আমি শিফট অল্টার চেপে ছোটো করলাম মোটামুটি এত ছোটো করলাম আমার এই ডিজাইনগুলো বেশি ছোটো হয়েছে জুম আউট করার পর বোঝা যাচ্ছে না তো এটা তো প্রিন্ট হবে তো প্রিন্টের জিনিস কখনোই অত ছোটো করবে না যেটা ভালো মতো বোঝা যায় না শিফট অল্টার চেপে আর একটু ছোটো দেব এখানে একটা দিলাম অল্টার চেপে এখানে একটা দিলাম এটা আমি শিফট অল্টার চেপে আর একটু ছোটো করলাম কিংবা একটু বড় করলাম এখানে আমি অল্টার চেপে একটা দিলাম এখানে অল্টার চেপে একটা দিলাম দিয়ে আমি এটা সব সহকারে গ্রুপ করলাম তো আমার ডিজাইন মূলত কমপ্লিট আমি এখন এখানে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া বাকি আছে আমি এটাই নিলাম অল্টার চেপে কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে এসে এটা আমি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম কাট করে আমি এই যে এই এটা সিলেক্ট করলাম কিংবা এই যে এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল বি দিলাম আচ্ছা আমি কন্ট্রোল যেটা একটু ব্যাকে যাই আমি এই যে এটা সিলেক্ট করব এটা সবার শেষে আছে এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল বি দিলাম তো সব কিছুর ব্যাকে পেস্ট হয়ে গেছে এরপরে আমি তো আমার এখানে আসলে কারেন্ট চলে গেল জেনারেটরের শব্দ আপনারা পাইতে পারেন কিছু করার নাই বিষয়টা একটু স্যাক্রিফাইস করবেন তো এরপরে আমি এই যে এই এইটা আর এই চশমার এই ফ্রেম ফ্রেমটা আর এই ফ্রেমটা সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে আমি ব্ল্যাক কালারের স্ট্রোক দিয়ে দেবো এটা আমি ব্ল্যাক কালার দিলাম স্ট্রোক ওয়ান পিটি আছে মন চালে টু পিটি দিতে পারেন আমি টু পিটি দিলাম দিয়ে আমি এটা এরকম রাখলাম তো রাখার পর আমি শুধু লাস্টে লেখাটা লিখে দেবো এটা আমি হ্যাপি সামার এখানে অল্টার চেপে কপি করে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এটা আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম ক্রিয়েট আউটলাইন করে মাউস থেকে অ্যারেঞ্জে গিয়ে বিং টু ফ্রন্ট করলাম বিং টু ফ্রন্ট করার পর এখানে আমি এটা কিবোর্ডের আই চেপে এই যে এই সূর্যটা যে কালার আছে ওই কালার করে দিলাম সেম ওইটাই দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমি এটা এখানে প্রথমে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে এইসটা এটা সমান করে দিলাম দিয়ে আমি এটা এই জায়গাটাতে বসিয়ে দিলাম আর এসটা শিফট অল্টার চেপে আরও বড় করলাম মোটামুটি এত বড় করলাম এত বড় করে এটা সব সহকারে এদিকে আগায় নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে সব সহকারে এটা আমি এখান থেকে অবজেক্টে গিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে সুন্দর মতো এই জায়গায় এটা বসিয়ে দিলাম তো বসিয়ে দেওয়ার পর আমার ডিজাইনটা কমপ্লিট আমার কোনো প্রসেস বাকি নাই আমি এটা সেভ দিয়ে দেখাবো আমি ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে প্রথমে আমি পিএনজিতে সেভ দেবো পিএনজিতে সেভ দেওয়ার জন্য এক্সপোর্টে গেলাম এক্সপোর্টে এসে গেলাম আমি ডেস্কটপে গেলাম এই জায়গায় আমি এটা পিএনজি দেবো ইউজ আটবোর্ড দেবো এখানে লিখে দিব পিএনজি পিএনজি লিখে দিলাম দিয়ে আমি এটা এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দিলাম তো আমার এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে দেখেন বড় প্রবলেম আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্ল্যাক কালার সহ আমি পিএনজিতে সেভ দিচ্ছি এটা আমি ক্যান্সেল করে দিলাম প্রথমে কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে আনলক করে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দেওয়ার পর এখান থেকে আর্টবোর্ড নিলাম আর্টবোর্ড নিয়ে আর্টবোর্ডটা আমি এখান থেকে ছোটো করে দেবো এটা এই জায়গায় নিলাম নেওয়ার পর সেমভাবে ফাইলে গেলাম এক্সপোর্টে গেলাম ডেস্কটপে গেলাম গিয়ে এই জায়গায় আমি এটা দিয়ে দেবো পিএনজি ইউজ আর্টবোর্ড দিলাম ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে লিখে দিলাম পিএনজি পিএনজি লিখে দিলাম এক্সপোর্ট দিয়ে দিলাম তো আমার এখানে মনে হয় ওখানে একটা আসে পিএনজি লেখা যার কারণে রিমাইন্ডার দিল প্রবলেম নাই আমি আবার ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে সেভ আসে গেলাম সেভ আসে গিয়ে সেমভাবে ডেস্কটপে আমি এটা এ আই আসে ইপিএস দিয়ে দিলাম দিয়ে লিখে দিলাম সোর্স ফাইল যেরকম একটা
जरा एखो बुझे कि जगह बुझते पर कमेंटे हाँ और जरा एख चल सबसक्राइब करें यक डिजाइन आओ देखार जो चैनल सबसक्राइब कर और भलो लगले कमेंट करबें लाइक देवें यत खुण धरे जर साथ तरह को अनेक अनेक धन्यवाद आल्ला हाफिज